হ্যালো বন্ধুরা বাংলাদেশে সাপ নিয়ে আপনাদের আগ্রহ দেখে আমি যার পর নাই মুগ্ধ আমার এর আগের ভিডিওগুলোতে আপনাদের যথেষ্ট সাড়া পেয়ে আমি বাংলাদেশের সাপ নিয়ে ভিডিও বানাতে অনুপ্রাণিত হয়েছি আজ আমরা এই ভিডিও থেকে বাংলাদেশের ডাঙায় বসবাসরত সবচেয়ে বিষধর সাপ কেউটে সম্পর্কে জানবো কেউটে বাংলাদেশের প্রধান ও সবচেয়ে মারাত্মক বিশ্বের অধিকারী চরম আক্রমণাত্মক সাপ দক্ষিণবঙ্গে কেউটে বরিশালে কালিঞ্জিরি বা কালিজে চট্টগ্রামে হানাস উত্তরে জাতিসাপ কাল কেউটে পদ্ম কেউটে আল কেউটে গোখুর গোখরা ইত্যাদি নামেও পরিচিত আর পূর্ব সুন্দরবনে এই সাপের নাম কালিজিরে বরিশাল ময়মনসিংহ খুলনা রাজশাহী ও চট্টগ্রামের কক্সবাজারে সাপটি বেশি তৎপর এই সাপটি এসব এলাকাতে রাজ করে বেড়ায় আর তার হিংস্রতার বলি হয় অসংখ্য মানুষ এনসিবিআই নামক এক জার্নাল থেকে জানা যায় দু সাল পর্যন্ত চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মোট আটশো জন সাপে কাটা রোগী আসেন যাদের মধ্যে সত্তর জনই কেউটি সাপে কাটা রোগী এসেছিলেন সাপটির ইংরেজি নাম মনোক্লেট কোবরা বা ব্যাঙ্গল কোবরা বৈজ্ঞানিক নাম না জানা যা কেউথিয়া যা বাংলা কেউটে নাম থেকে এর বৈজ্ঞানিক নামটি নেওয়া হয়েছে ভারতের পশ্চিম থেকে চীন ভিয়েতনাম এবং কম্বোডিয়া মালয় দ্বীপপুঞ্জ বাংলাদেশ ভুটান মিয়ানমার লাউস নেপাল ও থাইল্যান্ডে এদের আদি নিবাস এই অঞ্চলগুলোতেই মূলত সাপটি অধিক মাত্রায় পাওয়া যায় এলিপিডি পরিবারভুক্ত কেউটি সাপ লম্বায় সর্বোচ্চ দুই দশমিক মিলিমিটার হতে পারে তবে গরমা তেরোশো থেকে ষোলশো মিলিমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে বন্ধুরা কোবরারি একটি উপপ্রজাতি হলেও কেউটি আর গোখরা একই সাপ নয় দুটো ভিন্ন রং ও ভিন্ন সাইজের হয় প্রায় এক দশমিক পঁয়ত্রিশ থেকে এক দশমিক পাঁচ মিটার বা চার দশমিক চার থেকে চার দশমিক নয় ফুট হয় এই সাপ লেজ সহ তা দাঁড়ায় প্রায় তেইশ সেন্টিমিটার বা নয় দশমিক এক ইঞ্চি আরো অনেক বড় প্রজাতি পাওয়া গেছে তবে তা খুবই বিরল পূর্ণবয়স্ক হলে এরা লম্বায় প্রায় দুই দশমিক তিন মিটার বা সাত দশমিক পাঁচ ফুট হয় অন্যদিকে গোখরা সর্বোচ্চ ছয় ফুট হতে পারে এই সাপের ফনার পেছনের দিকে ইংরেজি ওবর্ণের মতো হালকা গোলাপি সাদাটে দাগ দেখা যায় পেছনে ফনার শেষ দিকে একটা বা দুটো সাদা দাগ দেখা যায় বাদাম থেকে প্রায় ঘন কালো এ সাপের দেহের রং আর এই ঘন কালো রং এই সাপটির ভয়ঙ্কর সুন্দরের প্রকাশ করেছে গোখরার মাথার পেছনে ডাটি ছাড়া দুটো চশমার মতো দাগ অন্যদিকে কেউটের থাকে এক চোখা চশমার মতো দাগ প্রতি বছর বাংলাদেশের গোটা দক্ষিণ পূর্বাঞ্চল বিশেষ করে সমুদ্র উপকূলীয় এলাকায় যেমন বরিশালের কুয়াকাটা কক্সবাজার মংলাতে কেউটের কামড়ে অসংখ্য মানুষের মৃত্যুর খবর পাওয়া যায় তাছাড়াও কেউটে বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই এর রাজত্ব বিস্তৃত করেছে এরা সাধারণত স্যাঁত স্যাঁতে সায়ষণ্য স্থান বিলাঞ্চল ও জলভূমি এলাকায় বিচরণ করতে পছন্দ করে সুন্দরবনে সাধারণত বর্ষাকালে এই সাপের কামড়ে মানুষ বেশি মারা পড়ে সাপটি নিজেকে গর্তে গুহা কাঠের ফোকরে লুকিয়ে রাখতে পছন্দ করে কেউটিকে বলা হয় বাংলাদেশের ডাঙায় বসবাসরত সাপদের মধ্যে চরম মারমুখ মারাত্মক বিষধর সাপ কারণ কেউটি খুবই আক্রমণাত্মক আর তা এমন পর্যায়ের আক্রমণাত্মক যে কেউটি বাংলাদেশের সবচেয়ে বদমেজাজি সাপে পরিণত হয়েছে আক্রান্ত না হলেও আপনাকে বিপজ্জনক মনে করলে সাপটি কামড়াতে তেরে আসতে পারে অন্যান্য সাপরা মানুষকে ভয় পেলেও কেউটি এমন রাগে যে এরা নিজেকে বিপদগ্রস্ত মনে করলে মানুষকেও ভয় পায় না আরও ভয়ানক ব্যাপার হলো এরা পানিতেও মানুষকে কামড়ে দিতে সক্ষম যা অন্যান্য ডাঙার সাপ সহজে করে না অবশ্য সুন্দরবনের কেউটি সাপরা অত্যন্ত শান্ত স্বভাবের অকারণে তেরে আসে না বন্ধুরা কেউটির বিষদাত এমনভাবে সৃষ্ট যে কেউটি চাইলে তার শত্রুকে স্প্রিং কোবরার মতো বিষ ছুড়ে মারতে সক্ষম বন্ধুরা ভয়ানক ব্যাপার হলো বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি মানুষ মারা পড়ে এই সাপটির কামড়ে আর কেউটেরা ড্রাই বাইট খুবই কম দেয় ড্রাই বাইট হলো সাপ অনেক সময় বিরক্ত হয়ে কামড়ে দেয় কিন্তু তার জমা বিষ খরচ করে না অর্থাৎ বিষহীন কামড় কেউটে সাপের বিষ পৃথিবীর অন্যতম মারাত্মক বিষ যা অতি দ্রুত দেহে ছড়াতে সক্ষম এদের বিষ দেখতে জলপাই রঙের এবং তেলের মতো আর তা মানব দেহকে খুবই দ্রুত আক্রমণ করে কেউটে মারাত্মক নিউরোটক্সিন বিষ বহন করে যা মানুষের রক্ত ও কোষ ধ্বংস করে দেয় কেউটের এই মারাত্মক বিষ মানুষের শ্বাস নেওয়ার ক্ষমতা লোভ করে দেয় রক্তের জমাট বাঁধার ক্ষমতা ও লোহিত কণিকা ধ্বংস করে দেয় কেউটে যে স্থানে কামড়ায় প্রথমে কামড়ের জায়গায় আগুনের সেকা লাগার মতো জ্বালা শুরু হয় লাল হয়ে ফুলে ওঠে আর কামড়ের ছিদ্র দিয়ে রক্তরাস বেরিয়ে আসতে শুরু করে ক্রমশ পা অবস ঘাড় ঝুলে পড়া ঠোঁট জীব গলার পেশি অবশ হতে থাকে নিচের ঠোঁট ঝুড়ে পড়ে লালা ঝরতে শুরু করে বমি হয় কখনো কখনো দেহের নরম অংশ যেমন নাক মুখ কান থেকে রক্ত বের হতে পারে শরীর নিস্তেজ হতে শুরু করে এক পর্যায়ে ঘাড় সম্পূর্ণ ঝুলে যায় গায়ের সব শক্তি লোভ পেতে শুরু করে আস্তে আস্তে শ্বসনতন্ত্র প্যারালাইজ হয়ে যায় আর এভাবে ক্রমশ রোগী নিস্তেজ হতে হতে মারা যায় কেউটেরা অন্যান্য সাপের মতোই ডিম দেয় একটা ফিমেল কেউটে গড়ে ১৬ থেকে বত্রিশটি ডিম দিতে সক্ষম শুকনো টিলা গুহা কিংবা 
গর্তে ডিম পারে এরা জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত এদের ডিম দেওয়ার সময় ডিম পাড়া শেষে কেউটেরা সেখানে করা পাহারা দেয় যাতে ডিম অন্য প্রাণীরা নষ্ট না করতে পারে এপ্রিল বা জুন মাসে সে ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোয় বাচ্চা কেউটেরা পটাটো চিপসের মতো ফনা ধরে যা দেখতে অসম্ভব সুন্দর লাগে বন্ধুরা কেউটেরা নিশাচার এরা রাতে খাবার খুঁজতে বের হয় মানুষের বসত বাড়ির আশেপাশে চাষের জমি বনাঞ্চল ও ধান ক্ষেতের আশেপাশের ইঁদুরের গর্তে থাকতে ভালোবাসে এরা শিশু গক্ষুর গোখরা উভচর প্রাণী ব্যাং খায় আর বড়গুলো উভচর স্থানও পায় প্রাণী যেমন বাদুর ইঁদুর অন্যান্য সাপ ও মাছ শিকার করে বন্ধুরা কেউটেরা চরম আক্রমণাত্মক হলেও মানুষ দ্বারা যখন বিরক্ত হয় পালাতে পছন্দ করে কিন্তু যদি তার কাছে কাউকে প্রাণ সংশয়কারী মনে হয় তাহলে ফোনা তুলে জোরে হিসি শব্দ করে আত্মরক্ষার্থে কামড়ও দিতে পারে আর কেউটে কামড়ালে অতি দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে অ্যান্টিভেনম না দিলে মৃত্যু নিশ্চিত সাপটি কামড়ালে ষাট মিনিট অর্থাৎ এক ঘন্টার মধ্যে মৃত্যু হতে পারে বাংলাদেশে সাপে কামড়ানোর ছিয়াশি শতাংশ মানুষ ওঝার কাছে যান চিকিৎসার জন্য মাত্র তিন শতাংশ মানুষ যান দক্ষ চিকিৎসকের কাছে আর এ কারণে ছিয়াশি শতাংশ মানুষই সাপের কামড়ে মৃত্যু শিকার হন আমি আমার ভিডিওগুলোতে আপনাদের সব সময় সাপে কাটা রোগীকে যত দ্রুত সম্ভব সদর হাসপাতালে নিতে বলি বন্ধুরা যারা গ্রামে থাকেন তাদের উপজেলা পর্যায়ে হাসপাতালগুলোতে সাপের অ্যান্টিভেনম নাও পেতে পারেন তাই সাপে কাটা রোগীকে উপজেলা হাসপাতালে নেওয়ার আগে অবশ্যই দ্রুত তথ্য নেন ওখানে অ্যান্টিভেনম আছে কিনা যদি না থাকে তো সময় নষ্ট না করে যত দ্রুত সম্ভব অ্যাম্বুলেন্সে করে জেলা সদর হাসপাতালে নিয়ে যাবেন আর হ্যাঁ অবশ্যই রোগীর কাছ থেকে তথ্য নিতে চেষ্টা করবেন তাকে ঠিক কোন সাপে কামড়েছে খেয়াল রাখবেন সাপে কাটা রোগী কোনো মতেই যেন তন্দ্রানা দেয় যাতে সে ঘুমোতে না পারে সেদিকে অবশ্যই খেয়াল রাখুন তার শরীরে যেন কোনো শক্ত বাঁধন না থাকে যেখানে সাপে কাটবে তার কিছুটা উপরে হালকা একটা বাঁধন দিতে পারেন তবে খেয়াল রাখবেন রক্ত চলাচল যাতে বন্ধ না হয়ে যায় বন্ধুরা সাপে কাটা রোগীকে নিয়ে পুরনো সব কুসংস্কার থেকে মুক্তি পেলে হয়তো ভবিষ্যতে সব সাপে কাটা রোগী বাঁচবে এই কামনা রেখে ভিডিওটি শেষ করব ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট ও শেয়ার করবেন আর হ্যাঁ আমার চ্যানেলটিতে নতুন হলে প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনে ক্লিক করুন বন্ধুরা সবাই এস্টে হ্যাপি এস্টে কুল আল্লাহ হাফেজ টাটা অ্যান্ড গুড বাই